，陛下，该喝药了。辛苦阿飞。啊！你你这毒妇！这电视剧不是叫《最强天子》吗？这么一上来，皇帝就死了。嗯，陛下，该喝药了。嗯、我去，淑妃，难道我穿越成电视剧里的皇帝了？太烫了吗？臣妾给陛下吹吹。毒妇，都用这招干掉一个蠢货了，还想干掉我？爱妃，你为何不先帮朕尝一尝啊？一口也会影响疗效。事关陛下龙体，臣妾怎么敢、啊？我看分明是这药里有毒，你不敢喝吧？陛下，臣妾冤枉啊！臣妾怎么可能下毒？那既然没毒的话，那你就喝一口。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、来人啊！陛下，臣妾没有下毒。淑妃谋反，要杀朕，快给我拖下去！赵斌，娘娘，哼，你们。既然如此，那我也不必隐瞒了。你们这是要造反啊 ？Lista。哎哎，别碰我！放开我！放！啊啊！好不容易穿越成皇帝，难道就这么死了？我操！陛下，该喝药了。我陷入无限轮回了。我陷入无限轮回了，是太烫了吗？臣妾给陛下吹一吹。果然，呃、陛下功绩盖天，天、呃、无古人。大周有陛下，必将繁荣昌盛。臣愿为陛下抛头颅洒热血，在所不辞、呃。那是电视剧里的剧情。对呀、啊，我朝中还有无数忠良，只要明日早朝能出现在乾清殿中。这毒妇全家都得死！陛下，你怎么了？爱妃啊，朕心里有件事儿，如果不解决，朕喝不下这碗药啊！陛下有何顾虑？你父亲乃辅国良臣，朕深感欣慰，要封你爹为安平王。朕整日花天酒地，朕忘了传国玉玺现在何处啊！陛下，您要不再想想？哎，朕的确是忘了。哎，不过也就只有那么几个地方吧：御书房、呃，天书阁。爱妃呀，朕最信任你。这传国玉玺，你一定得找到啊！晾着狗皇帝也使不出什么花招。放心，交给臣妾。这毒妇今夜果然铁了心要杀我！啊！啊快来人！快来人！陛下，陛下！啊、<笑>明日乾清殿早朝。就是你们的死期，娘娘，所有的地方都找遍了，没有发现玉玺。什么？不好了，淑妃，那狗皇帝逃出养心殿，现在不知去向了。我们上当了，搜查整个皇宫，一旦发现狗皇帝，杀。是，都给我搜仔细了。若是让那狗皇帝跑了，你们都得死。你去那儿，你去那儿。
着吧，明天去到乾清殿，一个都跑不掉。都这个时候了，看来陛下又不打算上朝了。<笑>嗯、有事早奏，无事退朝。朕有事。陛下，陛下，你这是怎么了？来人啊！淑妃谋反要杀朕，即刻召集禁军诛杀反贼。你们都愣着做什么？陛下，你是说淑妃，您的宠妃淑贵妃吗？难道朕还说的不够清楚吗？这，你们都笑什么？陛下，微臣想跟你再确认一次，你是说当今宰相之女卫子淑想杀你？当今宰相，陛下。你意如何呀？本相觉得陛下是操劳过度，还是说胡话？来人，送陛下回养心殿，好好休息。听见没有？带陛下下去休息。这看谁敢？照顾好陛下，莫让陛下再胡说八道。<笑>别过来！别过来！偌大的天清殿，全都是些趋炎附势、祸乱朝纲的奸臣，难道就没有一位忠良之士吗？陛下，你在说什么？我们都是忠臣。是啊，你说在座的诸位，哪位不是忠臣呢、啊？啊！<笑><笑>那些奸臣早就被陛下打入监牢了。陛下，还是回去休息吧。回去。回去还不是只有死在那毒妇手中？别过来，都别碰朕！别过来！天赐有天赐的私法！朕、啊、会记住你们每一个人的力量。若再重来一次，朕灭你们师祖！陛下，该喝药了。陛下若再这样荒废，大周江山岌岌可危呀、啊！<笑>你个狗东西！你替我大周打下那么大的江山，不就是为了让朕享受的？你，来人啊，在，把这个老不死的打入监牢，秋后问斩。哎，陛下，钟永侯对您忠心耿耿，你怎么能杀他？这是朕的天下，臣想杀谁就杀谁，你算什么东西？来人！把他给我打入冷宫，孤老到死！<笑>原来朝中忠良都被这蠢货元神关了关，杀了杀。当务之急是让他们重新出来辅政，重新建立我的朝中势力。这是我最后一条命了。昏君。你来这里做什么？张爷，朕要你助朕啊！要我助你？我宁愿死！哎哎哎！张爷，朕需要你一起去救钟永侯啊！你要救钟永侯？如今大周奸臣当道，民不聊生。若是朕再不做出一些表率，那大周的江山就崩塌了。他口中竟然能说出这些话！最后一次，若我再让你失望，你尽可用腰间剑取我项上人头。好，我再谢你最后一次。好。走，喝。谁？来接着喝。啊！赵帅。啊！陛下，快快、啊、快，快起来！你们走得掉吗？
去，告诉淑妃，末将马上将陛下带回去。是。我还以为陛下逃到何处去了，原来是找这两个失宠之人了。李成，你是要造反吗？我是怕陛下和不轨之人接触，害了自己性命。去，带走陛下。至于另外两个人，杀！朕派谁敢？我乃禁军统领，何人敢不听我号令？上！禁军统领为朕亲军，朕已下令，何人不从？难不成你们也想造反？这昏君怎么突然像变了一个人似的？淑妃与李成密谋造反，朕必杀这二人。禁军还敢助纣为虐，就不怕朕一怒，这皇宫之内血流成河？朕命你们杀了这反贼！这、这……你这狗皇帝还敢装腔作势？我杀了你！我。陛下，如何处置？率兵谋反，杀！再提李家满门，诛十族。啊！陛下饶命！末将乃是户部尚书李斯之子，竟然是李大人之子，快快请起。嗯。李斯之子，下一个就轮到你爹了。天子令在此。禁军听令，禁军在。皇宫禁军，倾巢而出。明日早朝包围皇宫，朕要杀人。娘娘，李通领的禁军回来了。好，总算是抓住这狗皇帝。这，这怎么可能？啊！娘娘，娘娘，救命啊！娘娘，把门撞开！完了完了！陛下，毒妇，朕杀了你！陛下，淑妃不能杀呀。他若是死了，便会引起魏相爆发，届时便会朝野动荡，国家大乱呐、啊！是啊，陛下。那好啊，拖下去账三十，留你一条狗命，让姓魏的好好看看，这天下到底姓楚还是姓魏？带走！是，臣妾知错了，陛下，陛下。给朕更衣。陛下，早朝马上开始。赵少有何顾虑？呃，老臣在想，若是陛下将事做绝，岂不是逼魏忠到反？反？我楚家天下，他凭什么反？一反便会背上篡位之名，到时候他的天下也做不长久。现在两万禁军尽在我手，这下一步便是要肃清宫廷，再重回拿回兵权。不过在那之前，必须立威。朕要让文武百官知道，这天下还是我楚家的。陛下圣明，天亮了，该杀人了。包、啊、围、啊、前清殿，没见的口月。一只苍蝇都不能放出去。是，杀！张仪，随朕去会会他们。走。都这个时候了，看来陛下又不打算上朝了。嗯。有事早奏，无事退朝。既然如此，那便退朝吧。既然你们没事儿，那朕就要奏上一本。朕，魏、啊、夏，这，爹。救我！狗皇帝还活着。
，舒慧飞联手禁军统领李成，意图谋反。李成已当场伏诛。至于舒飞，也应当斩。什么，成儿，陛下，舒贵妃乃是魏相之女，岂能谋反？这当中定有误会呀、啊，请陛下明察秋毫。请陛下，陛下明察秋毫。误会，陛下，魏相乃辅国良臣，其女在后宫为陛下排忧解难。其子统御神机、神勇两营，十万亲兵，守护京城。魏相本人在朝中鞠躬尽瘁，深受重臣的爱戴。陛下此举，岂不让魏相寒心呐、啊？女儿祸乱后宫，儿子手握十万金银，更如一把利剑悬于朕头顶。而这老东西自己独掌朝纲，指鹿为马，简直是蛇鼠一窝呀！李四，你这是在威胁朕？陛下，微臣哪敢威胁陛下呀？小人只是想提醒陛下，千万不要受了奸臣的蒙蔽呀！不错，说不定都是这女人谋划的，就是为了栽赃陷害舒贵妃，好重新得到陛下的信任。为了江山社稷，此等妖女绝不能留。微下勾践，定是这贱婢想勾引陛下。才出了这等狠毒之计，陛下应该马上把他打入地牢，秋毫问斩。请陛下为江山社稷着想，处死这妖女。请陛下，请陛下，处死这妖女。当朕是蠢啊，连持刀追杀自己的人都认不出来吗？那这话可就难说了。陛下神志不清，也不是一天两天了。刚刚已经误杀了微臣的犬子，如果今天再误杀忠良之事。恐怕要落得个千古罪名，被百姓唾为昏君呐、啊！闭嘴！闭嘴！昏君。好，户部尚书李斯，以下犯上。来人！陛下，你想干什么？拖入监牢，择日问斩。陛下，李斯虽然有错，但罪不至死，不可杀。不错，陛下。李尚书掌管户部，若杀了，恐户部动荡。臣附议，李斯不能杀。臣不能附议，绝不能杀李尚书。陛下虽受命于天，但至少要服众。哪怕只有一个人赞同，老臣也绝无二话。是，当然。那好啊，来人，我赞同。嗯，啊、怎么是他呀、啊？怎么是他呀、啊？他怎么出来事啊？这个东西，怎么给放出来了？李斯这贼人，以下犯上，罪无可恕。当初，陛下，像这等罪臣，哪有资格在此处议论朝政啊？请立刻将赵破炉押回监牢候审，以免危害陛下、危害众臣的性命啊！对呀，陛下，难道您忘了，这罪臣因欺君枉法之罪被打入地牢，如今越狱逃出，定是要报复陛下。你们还在看什么？还不快把这罪臣给带下去！<笑>钟永侯是朕亲自释放的，你们有什么问题吗？啊，这这这，陛下，魏相，你刚才不是说了，只要有一个人赞同，你就绝无二话。那好啊，那就依魏相之言，把李斯就地正法。上，丞相，臣妾救我呀！陛下，怎么？魏相还在为这罪臣求情啊？难不成你也认为我是个昏君呢？当然不是，陛下受命于天，乃一代圣君。有魏相这句话就够了，朕绝对不允许一颗老鼠屎坏了一锅香粥。杀！陛下，是为臣错了，饶命啊！陛下，饶命啊！走，饶命啊！陛下，饶命啊！陛下，饶命啊！啊！其实朕早就知道，这李斯中饱私囊，结党营私。魏相，你觉得朕杀的对？好，陛下圣明。陛下圣明。有事本奏，无事退朝。陛下，老臣身体抱恙，先行告退。好，魏相一定要多注意，可千万别因为过度操劳，累坏了身体。带舒贵妃走。朕可没说他能走。舒贵妃谋反一事，朕还没算清呢。压下去。
父兄，走走，放开，父兄救我，父兄，好，好，好。微臣身体抱恙，先行告退。陛下，陛下，微臣身体抱恙。借口抱恙，实则是在示威。他魏忠道浩大的权势啊，一句话就能号令群臣。朕迟早会让所有人都知道，这天下姓楚，是不是姓魏？那狗皇帝好狠，上来便杀了一位尚书。这明眼人都能看出，他这是想夺权了。今天是那李子，明天就是我们，我们不如先他一步，除掉他。不可！经营三大营：神机、神勇、虎奔。本相虽然掌握神机、神勇，但最为精锐的虎奔依然在赵破卢手中。若是开战，即便我们能胜，也是两败俱伤。难不成我们就眼睁睁看着这狗皇帝一步步得势吗？可能吗？只要本相一句话，就可以天下大乱。魏相圣明，他一个黄毛小子，有什么资格和魏相您斗啊？啊！传令下去，通知所有官员，明日通通宣称暴压，不得处理任何公文。皇帝小儿不是想拿户部开刀吗？本相就让户部彻底停摆，看他怎么办。陛下出事了，说。今日户部官员全部抱养在家，公文已经堆成了一座山了。那户部岂不是已经停摆了？唉，如今的边关，大元达子虎视眈眈，各军粮草分配无人计算，发不出粮饷。长期如此，必会引起军中哗变。既然没人算，朕亲自去算。魏相，那狗皇帝竟然亲自去户部算账？算账？他？哈哈哈哈哈！那狗皇帝自幼不学无术，连字都认不全，他算账？<笑>无妨，算去，等到最后看热闹就行了。<笑><笑>这么多账本，靠我们要算到猴年马月去啊！而且粮草计算乃最精密之计算，一旦一环出现错误，就是环环错误。不如去请学士前来。至少稳妥一些。怎么，你们连朕都不相信啊？呃，不是，既然不是，就好好在旁边给我看着。还以为多难呢，原来就是些小学难度算术。陛下连字都认不全，账本能算明白吗？陛下太急于证明自己，依我看，你马上去翰林院找学士前来，至少能挽救一二。对。好了，这么快，这么快！不愧是陛下，短短两个时辰就解决了户部几日的难题。朕还以为魏相抱恙在家呢。老臣没听说过陛下还会算数，这不亲自过来看看。嗯，陛下这次定要被抓出把柄了。魏相有心了。粮饷计算岂非儿戏？一旦算错，到时候军粮分发不均，势必引起军心动荡。是，陛下年轻，血气方刚，可以理解。但这粮草计算可不是小事，所以微臣特意带来一位大学士辅佐陛下。看来三位爱卿是坚信朕会算错呀。老臣要考虑到国家大计，不可能让一点小错误影响到整个大周。那要是朕一个数都没算错，那户部？岂不是可有可无？陛下若真有如此大才，那户部就任凭陛下处置。好，这可是你说的，那就过来看看吧。世上怎么能有如此精妙的算法？没错，一个也没错。这怎么可能？哪里来的庸才，在这儿胡说八道？这是我从翰林院请来的学士。这种庸才也配进翰林院，还不滚下去？魏相是不服啊！老臣只是认为此人学艺不精。陛下，这位是翰林院大学士，他一生只研究算术，岂是那些黄毛小子可相比的？小子，嗯
，老夫记得你进翰林院的时候，还是老夫考核的吧？是，还在这里班门弄斧，滚！呃，无妨，那就让老先生先看一看吧。陛下，这是你算的？我等就在此处看着，岂会有假？你发现错误了，此事关系重大，你不可隐瞒。没错，六十份账本一字也没写错。陛下的造诣，居然怼在老夫之上了。这，想不到这个皇帝真会算数。难道他昏君子前一直在韬光养晦？微臣斗胆，求陛下帮我解开困惑一生的难题。朕可遣示一下。这不就是最简单的二元二次方程？简单。哎，这么快？怎么样，算的对吗？这岂是凡人能解出的？陛下，你分明是天上的谪仙啊！多谢陛下解微臣一生之祸。陛下，那祸不，真可就随意处置了。陛下真有如此大才，老臣哪有资格管理户部的事？好，张清婉，在朕命你为户部尚书，即刻上任。朕要你做的第一件事，就是将所有顾征抱恙、不作为之人清除户部。遵命。魏相，您觉得朕做的这个决定是对还是不对呀、啊？陛下圣明，有陛下在，大周永在。那魏相就赶紧先回去休息吧，朕可不能没有魏相的辅佐呀。老臣告退。陛下上魏忠道的当了，魏忠道肯定不会善罢甘休。现在恐怕有更严峻的事情得先解决。互不无言。如今匈奴在北方虎视眈眈，一旦战争爆发，我们三大军营岂不是连军饷都发不出去吗？没想到这个狗皇帝原来一直都在韬光养晦，这次竟然让他将整个户部都收了回去。户部是本相送给他的，这这户部有着三百万白银的亏损，他不是想夺权吗？本相就送给他，这个烂摊子，看他怎么处理。哈哈哈哈让那狗皇帝挣钱，这不是要了他的命吗？<笑>等到这小皇帝解决不了这个烂摊子，那时候自然会求本相出手。那时候，多的都让他吐出来。陛下，这是香囊。嗯，多少钱买的？五两银子。这么贵？这东西产自西域，大周没有人能造出，所以贵。哦，我知道怎么解决掉户部的问题了。这单子上的香料每种十份，马上去买。好。据说西域制香工序极为繁琐，陛下，您真的能行吗？香囊算什么？真要造出？比香囊更珍贵的香水，这堂选修课就教同学们用最简单的方法萃取香水，试试，好香，这可比香囊香多了。香囊几日就会散尽味道，但香水却可以反复使用。那我们不得卖一百两？一百两，至少千两。千两会有人买吗？你就放心看好了，陛下真的神了！短短几天，户部的亏空全都填上了，而且还盈余了两百万两。这才哪到哪啊！这些白银入库，还在去吧。嗯。启禀陛下，皇帝小儿在卖香水，一千两一瓶。哈哈哈哈哈哈！一国之君竟然去卖女人的东西，真是可笑。这香雾本就是西域特有。大周多少能人都没办法仿制，就凭他个昏君，为了挣钱，弃皇室威严于不顾，这狗皇帝呀、啊，迟早退位。人家西域只卖十两，这就卖一千两
，只有蠢才才会花这冤枉钱来。夫君，你看妾身买的好宝贝，没看本相在忙吗？白花我一千两银子。说什么？夫君，你闻闻嘛，看香不香？这是何物啊？香水啊，皇家工坊出的好宝贝。我跟你说，孕妇就这个垃圾，就花了一千两。你懂什么？一千两怎么了？现在外面都抢疯了。三千两、五千两都有人抢啊！哎呀，要不是我有关系，还不一定抢得到呢。哼，哼，你干嘛呀？啊！长枪，长枪,枪！败家娘们，给我滚！滚！皇帝小儿，香水一经推行，立刻受到哄抢，短短半个月，户部亏空。已全部补清，还盈余三百万两。陛下圣明，盈利如此之快，魏相功不可没呀、啊！哎，朕听说魏相家夫人一人就豪掷了五万白银啊！为国分忧，这是老臣应该做的。好，那从今往后，谁若是再敢议论户部之事，可就别怪朕不留颜面。陛下，北官发来急报。匈奴右贤臣发来战报，念：匈奴要求我们割朔方、威武两郡，赔款八千万白银，送出十位公主与大元诸王为妾。如若不然，兵戈相见。割两郡还要送，还要赔八千万，这还要送公主？诸位兄，你们对待此事有什么样的看法？请陛下下旨，老臣即刻率大军开拔，与匈奴一战。陛下，如今国库空虚，根本承受不了这一仗，唯有割地赔款，方能解匈奴怒火。国库不是已经盈余三百万了吗？区区三百万的呀，不过杯水车薪。三百万不够，那千万。陛下，您是说在这短短几天备战时间，筹集七百万两？不错，短短几天筹集七百万，陛下。是想去搜刮明纸明高不成？我看陛下还是冷静一点吧，免得因为这小小的赌注啊，颜面尽失。陛下若能做到此等天神之举，老臣愿意第一个为大军践行，开拔漠北。你确定？当然，一言既出，驷马难追。好，举来纸笔。凭我现在的用力，赚点钱还不是轻而易举啊？这陛下是要干啥呀？知道啊，干什么？这皇又要干什么？装神弄鬼。张尚书，将此物交给户部，即刻执行。是。魏相，五日之后，我们急见分晓。这这真是千万两白银！这真是这真是千万两白银！这可是假的。这可是国家大事，陛下岂能用假银子来应付？来人啊，给魏相和赵尚书一人拿一块尝尝。我还就不信了。哎哎哎哎呦！哎，这哎这,这,这都是真的。魏相，还记得五天前说的吗？既然有魏相为朕担保，那从今往后，谁若敢再言乞和之事，杀。赵帅，点令，出征漠北。陛下不可开战！你说什么？陛下，太平十年，军械早已老化过时。若此时开战，我大周必败。不错，陛下就算要战，也要等兵部准备妥当。那好啊，陆军医，朕就给你两个月时间做准备。不可能，军械完全革新至少需要三年，两个月就想完成，无异于痴人说梦。那朕要你这兵部尚书干什么吃？陛下，职责之内，微臣做不到的事。普天之下，没人可以做到。若陛下手下有能者，为臣自愿辞官还乡。好，这可是你说的，不错。不过，若是证明归臣是对的，那就希望陛下与匈奴起和。好啊，朕就和你打这个赌。短短两个月，完成三大营十五万人的军械革新，这怎么可能呢？陛下手下真有能人，自然
，那能源现在何处啊？远在天边，近在眼前。哈哈，陛下说的不会是自己吧？这是何物啊？枪。枪？长枪？这种兵器不是满大街都是吗？怎么这图纸如此复杂呀、啊？此枪非彼枪，此枪可在二百步之外取敌人性命，且弹无虚发。什么？天下竟有如此神物？好了，现在去城中寻找所有巧匠，打造此枪。等小皇帝完不成这事儿，那可就是危言尽失。那时候，我们就有名正言顺、取而代之的机会了。<笑><笑>造枪，还要搜寻全城巧匠。我还以为他有多大的能耐呢！这都什么年代了，还用长枪这种垃圾？这种昏君呀，即便开战也是必败无疑呀、啊。可是，按照我们的赌法，这两个月造十万把枪，这狗皇帝岂不是赢定了？这还不简单？我们提前把那些老将挖走，留下那些手艺粗糙的铁匠，嗯、看小皇帝怎么办。<笑>他不是前些日子挣了些钱吗？这一次，就让他把这三百万全部赔进去。这就是你们找的铁匠。魏忠道为了修建新宅，高价挖走了京城所有巧匠，剩下的就只有这些手艺不精的铁匠了。这些人打铁还行，但是让他们干些精密活，恐怕……京城还有多少铁匠？至少两千。好，把这两千人全部给我招来。这些铁匠哪能干那些精密活呀？只要他们不是傻子，懂得拼图即可。是。是陛下，这枪真能两百米外取人性命？看好了。有此神物，何愁匈奴不灭啊？两个月后，出征漠北，圣上天威，一统山河。陛下，两月之期已到，不知陛下十万支红缨枪打造的怎么样了？看来卢尚书的消息挺灵通的。哼，陛下动用两千铁匠打造长枪的事，现在京城谁人不知？这么大的阵仗。连个响声都没有，岂不让人贻笑大方？好啊，既然魏相想听个事，那朕就满足你。陛下，您造的枪呢？这不就是吗？嗯，哈哈，这东西<笑>就这玩意儿，连枪头都没有，也能叫做枪？这玩意儿能杀人吗？看来陛下呀<笑>是真的糊涂了啊！<笑><笑>那不如咱们就来试一试，我这没有枪头的枪，到底能不能杀人？是，必须得是。微臣行伍出身，还真就不相信这玩意儿能杀人。哼<笑>！陛下，您尽管攻过来，这里太近了，再往后退五十步。五十步，陛下莫不是在说胡话？陛下让你退，你就退，怎敢忤逆？是，微臣退。陛下，微臣倒要看看你这枪怎么捅出五十步。啊啊啊啊！卢尚书，朕的枪可以杀人吗？可以，可以。十万把枪已经造完了，随时可以接受查验。魏相，宣战匈奴，你还要反对吗？陛下天威，匈奴必破。赵破虏张清婉听令，臣在。集结大军，开拔漠北。是。魏相
，我们该怎么办？京城三大营共有十五万大军，本将便持有两营兵符，想要号令全军开拔，岂有那么容易？京城三大营，神机神勇两营，胡福皆在魏忠道手中，而虎奔营，老臣入狱之前，便将胡福一直藏着。只要陛下一声令下，虎奔营便是陛下的精锐死士。陛下，不好了！城外军中发生骚乱。因为何事？现想数月，军中早已不满。这次匈奴战书传来，大战前夕又有传言说陛下，说陛下，说，传言说，魏丞相等人为避免生灵涂炭，竭力阻止战争。可陛下一意孤行，不顾百姓和军事死活。不会开战，他们真以为这场仗是为这儿的。陛下，欠饷是大事，若不解决，恐怕会引起哗变。是啊，户部的盈余已经全部投入到了这十万把枪上，再没有多的去支付欠饷了。立刻终止泰山祭天台建设，将所有存余抽出，支付军饷。陛下，万万不,不可呀！终止仪式，就是对天上神明的不敬。神。神明能派出几万精锐，助我大周打赢这场仗吗？马上通知泰山内终止仪式。这场仗我胜，国泰民安，朕不给神明千万两白银。主若不胜，发降！发降！发降！发降！这数百军士骚动，那小皇帝要是见了这阵仗，恐怕都得吓得尿裤子了。到时候那小子解决不了这事儿。还不是夹着尾巴灰溜溜的滚回皇宫去！<笑>哎，来了，大胆！剑锋不是对着我大周子民的，收过去。是。将士们，朕听说了一些传闻，说朕不顾天下苍生、黎民百姓，不顾你们这些军中士卒的命，硬要开战，还说朕是为了证明自我。却要让你们去卖命，是与不是？就是就是。但你们知道吗？那些漠北蛮子，要朕割地赔款，要朕送出公主与他们匈奴诸王成婚，这哪是求和，这分明是乞和。割地赔款就能解决的事情，为何还要我们去拼命？就是我们的命就不是命了吗？你们真的以为割地赔款之后，那些匈奴就会放过，就会收手吗？今日割一成，明日割十成。然后得一席安寝，岂是四境？而匈奴又质疑：然则我大周之地有限，而匈奴之欲无厌。奉之弥凡，亲之欲极，故不战而强弱胜负以判矣。这，这真是我认识的那个陛下。这小皇帝口中竟能说出这些话，匈奴岂会言和？他们只会变本加厉。会霸占你们的田地，侵入你们的妻女，将你们父母亲人视作口粮。畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！匈奴想将我大周视作儿国，让朕做他们的儿皇帝，可我大周的子民，岂是屈膝下跪的孬种？何为大周？天子守国门，君王死社稷，这才叫大周。好好，陛下说的好，陛下说的好，陛下说的好，陛下说的好。那群鞑子不是想要个回应吗？不割地，不赔款，不核心，不纳贡，这就是朕给他们的回应。漠北之战，朕定会御驾亲征，让那群鞑子睁开狗眼，好好看看。漠北之战，谁主臣服？战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战银子，银子，银子，银子，银子，银子，银子，发饷，给我，给我，给我呀！这今夜，朕陪将士们共饮美酒，共赏美食，到明日清晨，大军开拔，进军漠北，让那群匈奴蛮子们好好看看，来自我东方古关怒火，陛下天威，一统天下，天威，一统天下。完了，如此一来，狗皇帝军中威望大增，别说虎奔，恐怕。神机和神武二营也会受到影响。陛下，这狗皇帝怕是要失去掌控了。他不是想打仗吗？正好，本相就借匈奴之手除掉他。诸陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，
来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，肯定就是为了凯旋归来后借机发难。放心，他们回不来。魏相是说，本相在军中亲信无数，他的一举一动都在本相掌控之中。即便匈奴人不杀他，<笑>本相也让他永远留在漠北。<笑>哈陛下，难道你就不担心魏忠道在背后搞什么手段吗？京城中有两万禁军，他掀不起半分的风浪。他现在唯一能做的，就是祈祷朕铩羽而归。嗯，陛下这是何物啊？这叫指南针啊！指针永远指着南方。天下竟有如此精妙之物，陛下才能，天下何人能及啊？有了此物，漠北天险再无法阻拦我们，匈奴蛮子必败无疑。匈奴率营在何处？匈奴极为狡猾，一个月迁徙一次率营，目前只能预估在这个范围内。请陛下下旨，老臣即刻率军进兵漠北。不必，你留守朔方。陛下，朔方才是重中之重。朔方若丢，几万军队都会被困漠北。赵伯鲁，朕要你死守朔方。朕。御驾亲征！报，赵帅，出征军队才前行不到五十里，就被倭寇偷袭了。军队四分五裂，陛下和张尚书下落不明。你说什么？啊！<笑>哈哈哈哈！陛下，这是怎么了？皇帝小儿好大喜功。竟然让赵破虏留守朔方城，他自己出征，结果出征不到五十里，就让匈奴偷袭，大军溃败，自己下落不明。啊、他死了！陛下，国不可一日无主，陛下可以趁这次机会另立一位幼帝，届时挟天子以令天下。是啊，不可着急，等到皇帝小儿死讯传来。我们再次处理此事不迟啊！陛下圣明。陛下此计太妙了，早预料匈奴会来偷袭，提前布局伏兵，让匈奴偷袭不成，反损失惨重。哼、嗯，都老实点儿。你们右贤王的率营在何处啊？你们就算杀了我，我也不会说。来人，打到他说为止。不必。呃，陛下。凌迟处死，带走。啊啊啊！算了，朕也懒得问了。朕也拖下去凌迟。别别杀我，我什么都知道。松绑。这儿，就是这儿。哎哎，别别别杀我！我什么都说了呀。匈奴率营已确定，全军听令。在。兵分五路，只许匈奴率营，生擒右贤王。杀杀杀,杀！大王，大周军中出现新式武器，威力凶猛。我军偷袭不成，反被埋伏，折兵三万呢、啊！什么？我匈奴猛士都撤回来了？都撤回帅营，但似乎大周皇帝还在继续深入漠北。哼，大周的窝囊皇帝不足为提。这漠北之大，即便再给他五年，他也找不到我们的帅营、嗯。告诉猛士们，今夜尽情消遣，再过几日，本王亲率大军。生擒那窝囊皇帝是，啊，大王，大周杀过来了。啊，什么？呃、杀杀！呃，呃，呃，呃
，别，别杀我！右贤王，随朕走一走啊。哼，这……嗯，陛下，陛下已十日没有消息。嗯，什么？难道,难道陛下真的战死漠北啊？魏相，陛下慷慨大义，为国而崩。此等混乱时期，我们要为陛下守住大周的江山呀。没错，国不可一日无主，还请魏相替陛下做出决断。陛下膝下无子，可寻分王之后。早闻长沙王之子楚炳聪明才慧，文武兼得，可做新帝。可听说那孩子才七岁，莫不是太年幼了些？年幼有文德，有关系否？况且，有本相亲力亲为辅助，何尝不会成为一代明君？哼、嗯！魏相明智，魏相辅新君，如周公辅成王，必成千古佳话。魏相明智，魏相此举岂不就是想挟天子以号令天下吗？嗯，呃、嗯、呃、嗯，既然诸君没有异议，那立刻派天子车辇去长沙接长沙王之子继承皇位。朕还没死，魏相就已经准备另立新君了。啊！陛下，陛下，陛下，看来朕活着回来，让魏相失望了。陛下是误会老臣了。陛下战败的消息传到京城，老臣以防人之心，不得已才做此下策。谁告诉你朕败了？陛下被匈奴围攻大败的事情，天下谁人不知？当初文武百官都力荐启哥，唯有陛下一意孤行。如今大败，难不成陛下还羞于提起不成？哼！不过现在也不迟，只要陛下答应启和匈奴。再加老臣稍加运作，也能勉强维系与匈奴和平。不知道魏相要与谁谈起和之事？看来陛下是被吓糊涂了，自然是匈奴的右贤王了。那你看看这是何人？放开我！放开我！这这是何人？魏相，这是何人？右贤王，陛下，你不是？哼！陛下何等天威，岂能为匈奴蛮子所败？嗯此次陛下御驾亲征，歼敌十三万，俘虏七万，生擒右贤王。朕早就听闻匈奴人能歌善舞，朕今日想看看右贤王的舞姿。呸！狗皇帝，你算个什么东西？竟敢如此羞辱本王！我劝你趁早把本王放了，不然等我王兄五十万铁骑南下，将你大周夷为平地。你还以为这是十年前？任匈奴蛮子肆虐之代，我告诉你，现在空手一行了。陛下。陛下扣合我，我一合王。陛下天威，赵帅，高臣在。五星之内，他若还不，直接砍下他的头颅，交给王兄。是。嗯。小王，小王愿舞。奏乐。哈哈哈魏相，再不下手杀这狗皇帝。嗯死的就是我们了，请魏相速速做出决断，诛杀这狗皇帝！不可，这场胜仗让皇帝小儿威望空前，此刻再杀他，即便本相上位，也会引来天下讨伐。难不成我们眼睁睁就看着这狗皇帝做大？匈奴左贤王做五十万铁骑，皇帝小儿将他王帝抓回来如此羞辱，如果让左贤王知道了，会是怎样？嗯，只要借着左贤王的威压，弄死这小皇帝。易如反掌，皇帝小儿定要死在自己的手上了。卢尚书，不知何事如此好笑，说出来让朕也笑笑。微臣在为陛下大节而高兴呢。<笑>卢尚书有心了，不过朕怎么记得你不该出现在此？这，魏相，难不成你们将朕的赌注视作笑话？陛下误会了，当下还没有找到合适的人选来监管兵部。庶民私闯皇宫，按律当斩。啊，来人！陛下，草民，草民只是想找到一个适合掌管兵部的人接替微臣啊！陛下，卢尚书为官半生兢兢业业，告老还乡之前，还要为陛下分忧，罪不该死啊！对于兵部，朕早有打算。从今天开始，兵部由钟永侯、赵破虏亲自督管。啊，这魏相，你觉得如何呀？陛下圣明，有魏相支持，那此事就这样定了。将卢俊义拖出去，杖两百，丢出皇宫。是两百杖，那魏臣还有活路吗？陛下饶命啊！陛下
，陛下，饶命啊，陛下，陛下，饶命啊！陛下。狗皇帝哪里是在打微臣啊？那分明是在打魏相您的脸啊！他当着那么多人的面打您的亲信，就这样下去，以后还有谁会百分百忠心于魏相您啊？魏相，替魏臣报仇！皇帝小儿妻本相太甚，你信左贤王，告诉他右贤王在宫中的境遇。再说本相愿与他联手，共取皇帝小儿的性命。是，陛下，匈奴左贤王发来战书。他这么快就坐不住了。左贤王手握五十万铁骑，一旦南下，大周将生灵涂炭。陛下还请认真对待。他想要什么呀？左贤王以闻右贤王的境遇，愤怒至极，星夜驰骋。此刻已率一众勇士进入皇宫。什么？已经将那虎狼放进宫中，让他进来。我当大周皇帝何等人也，竟是你这黄毛小子！朕弹手灭你匈奴二十万大军，若朕是黄毛小子，那你匈奴左贤王又是什么东西？告诉你，五十万匈奴铁骑已聚于大周北部，只要本王一声令下，五十万铁骑瞬间踏平你大周，生擒你这个狗皇帝。然后，不过本王怜悯大周百姓，只要你即刻释放右贤王，九州之地割去三周，每年供奉白银一两，并在此地任本王为义父。<笑>本王。方可保两国太平。你是想让朕做你匈奴蛮子的儿皇帝？弱国之君给强国之君做儿子，这不是理所应当的吗？本王今天就给陛下一个认祖归宗的机会。魏相，你怎么看？陛下以大周江山社稷为重，请陛下做出让步。魏相也觉得我大周羸弱，不配为他匈奴蛮子之敌。陛下。不可以一场小胜而沾沾自喜。大周如今只剩下十二万人，嗯，如何对抗匈奴的五十万铁骑？你竟将我大周的兵力部署说于外人！匈奴对于我们尚有怜悯，索要不过地和财物。陛下又为何要以生灵涂炭作为代价与匈奴开战？我当大周尽是蠢货，看来还是有聪明人。放屁！若匈奴势力达到鼎盛，再要南下。我们哪还有半点抵抗之力啊，老头？你觉得你们现在就有抵抗之力吗？诸位爱卿，你们都是这个意思吗？陛下，微臣觉得魏相言之有理。若陛下仍固执己见，惹得左贤王大怒，到时候整个大周必将灭亡啊！臣附议：此前一仗，百姓已苦不堪言，若再战，将动摇国之根基。臣父也，应当答应匈奴左贤王的条件，以谋一时太平。你们这群懦弱之辈，大周江山迟早亡于你们之手。大周与我匈奴相比，与蛮夷无异。单于一心想要教化你们大周汉人，可就是有人不识好歹。<笑>我大周鼎盛之时，你匈奴蛮子还在茹毛饮血呢，就凭你们也敢妄称教化？那你？敢和我来一场君王之间的赌注吗？如果你赢，本王即刻退兵；如果我赢，你这个小皇帝必须退位让贤。陛下乃正统之君，区区匈奴有何资格让陛下让贤？陛下，当心重情。你想赌什么？强国自然以武力为核心，我们就来一场对决，怎么样？你敢吗？陛下，别答应这蛮子。若要开战，老臣愿做先锋。蛮夷之赌不足为惧，朕接了。陛下，本王就给你半个月的时间，到时候别说本王欺负你，对付你们这群蛮子，岂还需要半个月的时间？七日足矣。贤王，你不是大周的宰相吗？来找本王作甚？本相就是与匈奴长期通信之人。原来是你。找本王何事？本相是想来提醒贤王，那皇帝小儿的兵器能在两百步之内取人性命，贤王还是谨慎为好。两百步，本王七岁就可开满弓，于四百步之内取人性命，区区鸟虫，何足挂齿？贤王天威，你找本王还有其他事儿吗？你是匈奴的朋友，请讲。本相求贤王七日后不留手，直接射杀那昏君。嗯
，你想让我也死在这儿？本相得一宝马，疾行如风，可赠与贤王。七日后，你我里应外合，京城城门大开，贤王可疾驰而去。好，七日后。本王必取皇帝小儿狗命。嗯，陛下，这是按你要求打造的新枪，不错。不过工匠在打造的过程中发现，这种鸟铳开枪后，第二枪极易炸膛，也就是说，陛下只有一枪的机会，一枪足矣。陛下，这把鸟铳怎么跟之前的不一样啊？鸟铳已经过时了，这可是新玩意儿，四百多年，可积累巨。什么？不过呢，这还差一点，去找两面镜子。是。好了，这也太准了吧！这至少有六百步远呢。那蛮子不是那跋山溪吗？朕倒要看看，是他的功巧，还是朕的枪巧。陛下有此神兵，决斗必胜。没想到啊，没想到，你这个小皇帝还真敢来送死！哼，把令下去，京城所有城门洞开。是。本王驰骋沙场一生，杀人无数。今天你能败于本王手里，乃你之幸也。希望你的剑术和你的嘴一样硬。一会儿你就知道了。驾，驾，驾！陛下千万小心。放心。哎呀，这昏君手里换了一把新的鸟铳。那又如何？今日。他必死无疑。开始，将，将。陛下只有一枪的机会，若是打不中，就完了。匈奴蛮子若敢下杀手，本帅定让他走不出这列兵场。敢和本王决斗！狗皇帝，死！打中了！啊，这啊，快快快！怎么可能？他手中的垃圾明明只能打出两百步啊！左贤王，时代变了，本王不服。你手中的垃圾明明只能打出两百步，现在却打出了五百步，你一定是作弊了。作弊？朕若想杀你，你现在已经是一具尸体了。你敢羞辱本王，狗皇帝？朕辱你又如何？若有不服，尽管引兵来犯。朕倒要看看，是你的匈奴马壮，还是我大周兵强？你别后悔！后悔？哼！壮志饥餐胡虏肉，小谈可以匈奴血。找死！找死！大胆！哎，这，陛下，此贼大庭广众之下弑君，如何处置？杀！狗皇帝，你敢杀我，你就不怕老夫的五十万匈奴铁骑吗？哼！你看朕敢不敢杀你？杀了他，用他的血将朕的原话写字血书，连同他的项上人头一起送回漠北。陛下，万万不可呀！若是如此。大周与匈奴就是不死不休啊！匈奴与大周，天下只容得其一，早就是不死不休了。好，可是还愣着做什么？杀！你敢？啊！一个不留！这这！集合整军，准备迎击匈奴。谁再敢建言起合，便视作通敌，斩立决。遵旨。本相，这该如何是好？本相定不会让他如愿。匈奴蛮子欺压我大周百年，朕已下令出征漠北，与匈奴决战。百年耻辱，今日就将了结。赵破罗，臣在。
振波你十万大军，开赴漠北与匈奴决战。臣领命。陛下，朕定是有人做了手脚。三炷香旗断，这可是不祥之兆啊！难道是上天暗示我们不该出战？陛下，这是不祥之兆，上苍都在寓意，都不让陛下开战。陛下，请三思啊！是啊，陛下，这上天旨意可不敢忤逆。若不然，朕不知道什么是上天旨意，朕只知道人定胜天。嗯、大军即刻开拔，不得有误。陛下，请三思。假以时日，朕亲率五万军，御驾亲征，以作支援。领旨。赵帅出征已有足月，前方可有战报发来？这就是什么指导啊？是是啊。陛下，赵帅已屯兵朔方，但粮草供应不上，大军寸进不得。你说什么？陛下一味掀起战火，殊不知一个月前，江南地带发生严重蝗灾，还伴随百年难见的大旱。现在百姓颗粒无收，尸横遍野呀、啊！足足一个月，为何无人禀报？州府上报也才是前日，老臣与各个部门沟通之后，才敢上报陛下。你，你们竟敢私下决议？呃，陛下，这不怪魏夏。嗯，只因老臣夜观天下，找到了江南灾荒的原因，只是原因难言。魏相也不好直说，朕命你说。田大人，畅所欲言，无需顾忌。昨夜天煞星盘旋天际，证明大周有人引来灾星，正是这灾星招致饥荒。跟我搞封建迷信这一套，何人？呃，灾星所指，正是陛下。正是陛下。哦，灾星竟然是陛下呀！陛下竟然是灾星，这大胆，竟敢戏弄天子！微臣岂敢？呃，微臣只不过是将所见如实禀报。朕怎么就沦为灾星了？陛下今日可有激怒神明之举？那你倒是提醒提醒朕，朕何事激怒神明了？肆意开战，导致生灵涂炭，私下辱骂，玷污神明，以及终止天际仪式。本相记得，泰山祭坛修建本来正常进行。前段时间因为陛下的原因中断了，那是朕为了备战，筹集银两的无奈之举。泰山祭典乃历代君王与神明沟通之必须，陛下却为了一场战争肆意停止，正是此举招来灾星，招致饥荒。怪不得魏相已经数次进谏，陛下还是一孤邪。要不是陛下急功近利，也不至于引来灾星啊！那一仗朕若是不打。大周是会亡国的，可微臣听说陛下可以只用点小代价就可以斩得冰封，却一意孤行，强行开战。<笑>小代价？那些丧权辱国的条款，在你口中就是一点点小代价？微臣只知关心，不知其余。那你说完了？臣说完了。陛下为一国之君，不知治理国家，只知连年征战，致使民不聊生。作为君王，未免太失职了。蝗灾之事若是拖延日久，必将引起民愤。臣建议封魏相为治蝗大臣，替陛下治理蝗灾。那魏相治理蝗灾都需要些什么呢？国库之中所有存银，以及虎奔全营辅助之灾。哼、啊！陛下，万万不可！看来魏相不仅是想要掌控国库，还想掌控兵权啊！陛下岂能这样冤枉老臣？老臣只想解决陛下留下的烂摊子，难道不是吗？哈哈哈哈陛下此话传出去，岂不让人笑掉大牙？陛下将治荒视作儿戏，未免让群臣心寒啊！陛下可别忘了，灾星是谁引来的？那若朕说，朕可以治理这蝗灾呢？陛下，您疯了！啊，就是啊，这可治。哈哈哈哈陛下，您看到了吗？张大人都不相信，老臣可从未听说过陛下还有这本事。朕不仅不需要劳民伤财，还能在短时间内让灾民都吃上饱饭。陛下可知道这件事搞砸的后果？陛下，这可是上千万条人命啊！您若是失败了，那可是要遗臭万年呢。朕要做什么
，难道还需要与你们商议？那老臣就等陛下的好消息。陛下，魏忠道那个老家伙明显是在给您设套，你怎么能上当呢？看来你也不相信朕能做好这件事，并不是不相信，只是只是这古往今来还没人能成功治理蝗灾。那朕为何就不能做这第一人呢？陛下要去何处？坐在这御书房能治理蝗灾吗？自然是要出去走走。哎，这京城怎么这么多灾民？数千万灾民无处可去，只能往京城涌来。恐怕要不了多久，京城的粮食也会消耗殆尽的。看来治理蝗灾这事，绝不能再拖了。嗯，保护陛下！保护陛下！抓人干什么？凭什么抓人？就是你这个灾星引来的蝗灾！灾星，慢着！听说陛下是天煞星转世，就是就是就是，可不是吗？就是陛下引来的灾荒。听说江南饿死了好几十万人。灾星，灾星，灾星，灾星，灾星！从今以后，朕三餐改为一餐。不可，陛下，要是饿坏了龙体，在朕治理好蝗灾之前，谁敢多送一餐？杀无赦！哎，哈哈哈，微想，这皇帝小儿已经尽失民心了。哈哈哈，这还不够，要等到他治荒搞得一塌糊涂，天下百姓群起而攻之，便是本下取而代之之时。微臣提前恭喜魏下龙登大典。田丰，本相还要让你做一件事。魏相，请讲。让灾星之说传遍天下。本想要天下人都知道，大周天子乃天煞转世，只要他还活着，大周将永无宁日。是。蝗虫多到遮天蔽日，这怎么处理？派人捉捕蝗虫，送到厨房。厨房？蝗虫有剧毒，如何能使用？山人自有妙计。陛下。陛下贵为九五至尊，岂能做这种妇人之事？还是我来吧。你来，你能像朕做的这么好吃吗？怎么样？好香！没想到陛下还有这样的本事，太厉害了！去。召集百姓。嗯，哎，这是干嘛？这是什么？这是什么东西？朕今日来啊，是为了让诸位饱餐一顿。饱餐一顿，一顿。这这不是蝗虫吗？没错。灾星想骗我们吃毒物。灾星，灾星，灾星，灾星，灾星，灾星，你怎么自己不吃呢？就是就是，你怎么不自己吃呢？就是。好，那朕就先替大家尝一口。陛下。蝗虫有剧毒，吃了会暴毙而亡，不能吃。看到没？这灾星自己都不敢吃。灾星滚下去！滚下去！滚下去！滚下去！滚下去！下去下去下去下去好，那朕就先吃一个，给大家看看。陛下，陛下，若是这蝗虫有剧毒，朕以毒发身亡，先诸位一步而去了，那诸位还怕什么？啊、真吃了。皇帝都吃了，我们怕什么？就是，快吃啊！走，就是吃，走走走走走，给我一把，一把别抢，给我一把。哎呀，这是我的，嗯嗯嗯，这也太美味了。嗯，尝、嗯、尝、嗯嗯、海味也不过如此啊。诸位放心，朕有专门处理蝗虫之法，今日就将食谱分发给诸位，保证从今以后再也不让诸位饿肚子。嗯、陛下万岁！陛下万岁！陛下万岁！陛下万岁！陛下万岁！陛下万岁！陛下万岁！若是如此，说不定陛下真能成功治理蝗灾。哈哈哈哈哈！哎，微臣已经能想象到，那昏君治荒失利，被饥民们群起而攻之的窘迫模样。哈哈哈哈哈哈！自不量力而已，用不了多久，他们就会哀求本相出手。那是，大周可以一日无君，但是不可一日无魏相。话不能乱说，小心讹强有耳。
，魏相出大事了！不要慌，娓娓道来。陛下，到灾城之后，大力的推行蝗虫食谱。如今说什么？皇帝小儿发明了蝗虫食谱，江南灾民都吃饱饭了。魏相，嗯，我们如何是好啊？真是瞎猫碰上死耗子。不用着急，就等他自己死在自己手里。大周境内的蝗虫已基本消失，但现在还有个更严峻的问题：缺水、干旱。缺水，饮水不就行了？饮水工程之大，必定会劳民伤财。这还不简单紫薇水说：“制成之后，可以一人之力饮天下之水。”这东西看着如此简陋，真的能行吗？光凭此物肯定是不行。朕还有一物，速去请兵器间大量生产。陛下，这不是打造炮弹的材料吗？您要炮弹做什么？朕要用此物饮天上之水。天上水。水水来水来水来水来水来水来了，水来了，水来了，真的来了！这水怎么没用啊？没用啊！这这没用啊！没用啊！一点用也没有啊！本相以为陛下有多厉害，结果劳民伤财，造了一堆的垃圾。听说陛下很豪气，光是长江上下游便建造了千台水车，这江南各流域加起来，甚至超过了五万台。陛下的豪气，要是用在百姓身上就好了。这五万台水车，若是能变成粮食，至少能保证百万人一个月的口粮。魏忠道，你来这里做什么？微臣夜观天下，发现天煞星愈发明亮，一看便知陛下可能犯下大错，所以魏相才星夜赶来。本相若再不来，江南百姓就已经被陛下的胡作非为全部害死了。魏相，你怎么就认定朕造的水车是一堆垃圾？江南只有长江有水，用这些垃圾就想把长江之水引出千里，陛下莫非是痴心妄想？依微臣看，陛下是在宫里高高在上惯了，根本就不知道民间疾苦。若是魏相能救灾，我们已经全部吃上饱饭了，怎么能让这灾星来？就是，我们迟早要被这灾星害死啊！再行，再行，再行！以老臣之见，陛下还是回宫去享乐。这里交给老臣吧。来人，把这些没用的东西拆了。朕看谁敢！陛下，亡羊补牢，为时不晚。您真认为这种东西能引长江水，能解江南大旱？谁说朕造的水车是要引来长江之水？朕是要引天上之水。微臣观天下，发现这次大旱至少持续半年。陛下难道比天上龙王还厉害，能呼风唤雨？龙王算什么东西？他龙王也要听朕的号令，你信不信？朕一声令下，这龙王三天之内必给朕下雨。<笑><笑>陛下开始胡言乱语了。陛下虽贵为天子，但也是肉身凡胎，还号令天上龙王，可笑之极。是吗？那你们看好了。好，就三天。本相倒要看看，三天之后不下雨，陛下的脸往哪放？哎呀，好热呀！是啊，好热呀！不行了，连地都被晒干了，怎么可能下雨啊？皇帝不是说有雨吗？那雨呢？雨呢？就是啊、对呀、啊，雨呢？雨呢？陛下，三天已到，雨呢？陛下不敬神明，龙王定是被激怒了。哼，这下别说半年。恐怕一年都不会有雨。狗皇帝，你害死我们了！昏君，退位吧！就是退位吧！退位，昏君，退位！陛下，您就不该夸下海口，这下如何收场啊？朕不这样做，如何跟出那些谣言？难道这些都是您的计谋？天煞星转世，我还对付不了这些封建迷信。贼龙王，敬酒不吃吃罚酒。张大人在，炮弹可备好否？已全部备好。龙王不下雨，朕要他有何用？集结炮兵，朕今日
，要炮轰了这楼啊！是。雷震轰，陛下，万万不可呀！龙王乃天上神明，若是降下怒火，大周福失千万呐、啊！陛下一意孤行。难道就不怕连累大周数千万百姓吗？陛下，陛下，陛下，陛下，请您收手吧！不要得罪天神，陛下，给我们留条活路吧！贼龙王受世人香火，却不为百姓谋福，朕留他有何用？都退下！陛下，不可呀！陛下，谁再劝谏，杀！给朕轰！啊，这就是不可！完了完了完了！这个灾星要害死我们，我们永无宁日，永无宁日啊！灾星，灾星，灾星！灾星！陛下，您还是先避一避吧。不必，朕今日就守在这儿了，看这龙王吓不吓。哼！哎，我看这天煞星愈加耀眼。大周国运崩塌，将要亡矣。这一切都是陛下所为，惹怒神明，大周百姓将要进入万劫不复之地。打他！就是昏君，昏君，昏君，昏君，昏君退位吧！大周不需要你。就是大周不需要你。昏君，昏君，昏君，昏君。来人！诉讼陛下回宫，在本相没有确认外界安全之前，不得让陛下离开皇宫半步。魏相这是要软禁朕，陛下可别忘了，这一切都因谁而起？诸位先皇所奠定的皇家威信，一日之内因陛下而化作乌有，陛下难道就没有半点羞愧吗？天下万物都得臣服于朕。这贼龙王敢抗旨不尊，那朕就让他看看抗旨的下场。来人，调转炮口，瞄准天宫，给朕轰！陛下，听说吧。看来陛下真要等众叛亲离之时，才知道后悔。这怎么办？是啊，怎么办啊？还愣着做什么？嚯！陛下，说不敬神明，必遭天谴。田丰，你敢抗旨？为了天下苍生，我田丰今天就是不要这项上人头，也要抗旨。乡亲们，田大人都为我们说话了，我们绝不能将自己的性命交给这个灾星百步。昏君无能，我们必须要除之。对，冲啊！冲啊！冲啊！冲啊！冲啊冲啊陛下快走！不轰了这贼龙王，朕绝不走。给朕轰！昏君住手！啊！开炮！贼龙王，要是敢继续抗旨，朕还轰你！完了，全完了！神明震怒，大周江山毁于一旦。陛下不敬神明，大周将再无神明庇护，江山必崩。杀了这狗皇帝！杀！杀了他！杀了这狗皇帝！杀了这狗皇帝！殿下，此地不宜久留，我快走。皇帝小儿今日必葬身此地，本相要亲眼看着他被这群灾民开膛破肚。陛下快走，我挡住他们！杀了狗皇帝！杀！杀！杀！杀！杀！陛下快走啊！啊！哎呀！难道真的要下雨了？啊！哎，真要下雨了！真要下雨了！真要下雨了！雨了雨了雨了陛下，龙王真的听旨了？不可能，绝不可能！这必是龙王被激怒，天谴就要降临了。诛杀这灾星，大家快逃啊！朕即天命，天上的神明都得听朕的旨意。龙王，朕已下令，你还不速速降雨？啊啊！陛下万岁！陛下万岁！陛下万岁！陛下万岁！皇帝小儿竟然真的能号令龙王，不可能，这是假的！严凤，你口中的灾星可呼风唤雨，妖术
，此乃妖术，大家千万不要上了这昏君的当。以下犯上，谣言惑众，杀！是是，百姓们，千万不要被这昏君所奸，他就是灾星。陛下之天威，不多时便会名扬天下，届时。奸人之谣言，不攻自破。你、你们、你。北方战事延期日久，如今江南饥荒已经解决。明日一早，朕亲自点兵御驾亲征，与赵帅漠北会合。未想，京城就交给你了。老臣必不负重托。祝愿陛下大破匈奴，凯旋而归。陛下，刚才昏君看您的眼神，杀意极为明显。若真的让他凯旋而归，<笑>他回来肯定拿咱们开刀。放心，这一次老夫绝不能让他活着回来。陛下，朔方急报，二十万匈奴骑兵围困朔方城多日，赵帅急需支援。立马回去禀报赵帅，陛下御驾亲征，三日内抵达朔方。是，等等，朕御驾亲征的事，不能走漏半点风声。匈奴蛮子好大的手笔，今日朕要他二十万大军全部葬身朔方。是，杀人，杀人，杀人，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，杀人，嘿，杀人，杀人，杀人，杀人。坚守城墙，陛下马上就会率领援军赶到。坚守城墙，兄弟们围城进食，陛下要来早就来了。闭嘴！我相信陛下。坚守城墙。嗨、哎哎哎！陛下，匈奴已经登上城墙了。不急，再等等。杀！杀！杀！杀！杀！杀！陛下，再不出击，说方城就要沦陷了。闭嘴！战场上只能有一个人是头。杀呀！杀呀！总得心凉脚呀！快出！杀呀！杀呀！就是现在！将士们，随朕出风，让这群匈奴蛮子有来无回。杀！赢了！赢了！我们赢了！我们赢了！我们赢了！接下来救我们！我们赢了！看看那群匈奴蛮子，将我大周子民欺辱成了何等模样！百姓们，陛下，朕今天向你们许诺，那群匈奴蛮子，他们既然敢大肆侵入我大周的国土，那朕必趁此机会，放他们中途。陛下万岁！陛下万岁！陛下，此战大捷，歼敌十三万，俘虏七万，那些俘虏该如何处置啊？杀！那可是七万人。这百年来，这群匈奴蛮子屠戮了我大周多少人？不计其数。有多少人因为那群匈奴人流离失所，家破人亡？你却告诉朕，那是七万人。我，是我错了。匈奴也配称人？七万俘虏，一个不留。杀！是。可是如此对待俘虏，可能会为后世留下残暴之名。若朕的子民可想太平盛世，那这个暴君，朕当了便是。陛下，那口皇帝出阵便大捷，约束方城诛杀匈奴十三万人，俘虏七万。你说什么？照这么下去，那口皇帝功在千秋，威震华夏了。立刻密信军中亲信，让他们立刻动手，不惜一切代价，也要让皇帝小儿毙命军中。是。陛下。
，您怎么了？无妨。陛下，首战告捷，您应该早点休息。一想到北边还有三十万匈奴蛮子未杀，朕怎么睡得着？陛下，今日的事情……别再说了，朕没有怪罪你。嗯。小心！<笑>你怎么样？哼！呀，嘿！啊！嘿嘿！嘿！陛下，老臣来迟了，快救张毅！陛下，眼头之上沾染有粉水。张大人的伤口已感染至骨，我无力回天，最多只剩三日可活。你说什么？陛下，此次我要随太后而去了。张毅，朕一定会救你的。乐观是好，但老朽以性命担保。张大人的情况，天下。无药可医，闭嘴！你相信粪便能杀人吗？弓箭手会用箭头蘸取粪水，利用细菌感染。有意思，粪便都能杀人，不，细菌感染，那不是用抗生素就可以吗？去，给朕找大量的蒜和烈酒来。是。虽然造不出青霉素，但是简单的大蒜素还是可以的。陛下慎重啊！如此一来，只能让张大人更加痛苦。先生，请离开吧。陛下若能听老朽一言，至少能让张大人多延长三日寿命。可是这乱石汤药，唉。<笑>这这,这怎么可能？陛下，朕说过，一定会救你。这可是起死回生之仙术啊！井底之蛙，先生，请离开吧。嗯、陛下，老臣已经派人查过，那四名刺客。都是军中老卒，绝不会是匈奴所派。不是匈奴，那还能是谁？魏忠道，等朕班师回朝，再找那老匹夫算账。赵帅，老臣在。朕命你率三路大军开赴漠北，这一仗必须让匈奴灭族。老臣遵旨。魏相，如何？是不是皇帝小儿已经死了？嗯、呃，刺客
被张清婉阻拦，那狗皇帝命赵破虏乘胜追击，直接打到了匈奴皇城。匈奴现在只剩残部数百，远遁极北了。什么？那狗皇帝还作诗一首？什么诗？深入匈奴战未休，黄旗一点兵马收，乱杀胡人即如旧。啊！完了，匈奴一灭，天下太平。下一步。就到本相了，魏相，皇帝现在正在班师回朝的路上，我们必须早做打算。可能皇帝小儿身边有张清婉和赵破虏两员大将，若想杀他，必先处置。可怎么下手啊？陛下大破匈奴蛮夷，天下各国无不敬仰陛下天威。如今万国派来使者，正在殿外候召，让他们进来。是，圣上召万国来使觐见。陛下，在下为女真族使臣，本族苦匈奴已久，如今陛下天威，灭其种族，解放女真，本族愿永封陛下为天上圣君，每年供奉珠宝美女，只求大周庇护，请陛下笑纳。这么多呀！这得多少钱呐、啊？哎呦，这可真多呀！收，谢陛下。朕为高丽皇帝，久闻周帝天威，特此前来归顺大周，请陛下将高丽纳为臣属。朕将永尊陛下为太上真君，每年供奉珠宝美女。普天之下只能有一位天子。你小小高丽也敢自称皇帝？陛下，不要误会，朕可将高丽纳为附庸，但条件是剥夺帝号。朕封你为高丽王，你可愿意？呃，这小王感激帝恩，高丽永不背叛。嗯，陛下。您看到了吧？这狗皇帝现在宏威齐天，万国来朝。要是再不做决断，你我怕是要成为待宰的羔羊了。此二人不出，如何弑君？这还不简单？我们只需要找到一个人，代为出手就行了。此人必须意想不到才行。何人？丞相轮到望的一个人，您的爱女舒贵妃。舒贵妃，微臣来了。为什么现在才来？您出事之后，那昏君受张昭二人鼓舞，性情大变，清除了宫中所有的眼线，甚至他还带大军出征，大破匈奴七十万铁骑。没想到短短半年时间，这昏君竟变得如此可怕。舒贵妃放心，过了今夜。你就可以出去了，出去，如同丧家之犬一般逃出去吗？不杀昏君，我誓不罢休。舒贵妃放心，丞相早已有计划，正要借您之手，抹除了张昭二人。陛下此次大胜，直接保证我未来五百年太平。如此旷世之举，为何不举办庆功宴？朝中奸臣一日不出，朕一日不算凯旋。朕要你们收集朝中所有未党名单，朕要开始和他们算算账。是是，等等，去提卫子书来。有些账，朕也该和他好好算算。是，陛下，不好了，陛下，陛下，方才有神秘高手劫狱，看守的所有禁军已全部被斩杀。舒贵妃，舒贵妃消失不见了。你说什么？陛下肯定是魏忠道，请陛下下旨，老臣及时去拿他。拿他？京城比漠北战场的环境更加复杂，朕一步都不能错。哎
孩子，呃，就是万劫不复。他短时间内肯定走不远，我现在就带人去抓他。好，城门一关，那便是关门打狗。张大人，陛下有事需您过去。又选我？陛下现在在何处？皇家花园。你们继续找，不要放过任何角落。是是。什么味道？陛下，陛下。原来这是你们的诡计！你知道的也太慢，这声音怎么有些耳熟？是你，你今天走不了了。是那个什么味道？是，贱婢，你终于落在了我手里。你们俩去那边搜，你们俩去那边搜，搜。报赵帅，这边没有。报赵帅，这边没有。报赵帅，这边没有。赵帅，不好了，张大人被奸人所害，现在不知所踪。张大人在哪里出事的？皇宫内。什么？快，随本帅进宫保护陛下。走，走。走。不<笑>不好，中计了。呃呃你们这群金贼，我迟早将你们杀干净！陛下，不好，他逃了。那老不死的逃出去也没用，活不了多久。可是这件事要是让那狗皇帝知道，是我们所为。哥，怎么可能呢？京城那些奸人所为。啊，是没错，丞相英武。传、嗯、令下去，向。所有的家丁护卫倾巢而出，积极配合搜捕赎贵妃。是，陛下，陛下！哎，赵帅，你，你这是发生何事了？赵帅在巡逻途中被一名弓箭手伏击，随行进军，皆被射杀。什么？哎，那你们还等什么呢？赶快去救太爷！陛下，赵帅祥瑞齐天，虽然身中数箭，但是还好没有一箭射中要害。赵帅，啊，看到何人所为了吗？夜色太浓，看不清啊，但肯定与魏忠道脱不了干系。<笑>让朕查明真相，必饶不了他。张姨呢？之前有人禀报说，张大人在皇宫内被贱人所害，不知是否属实啊？你你怎么不早说呀你？你你们又在等什么？还不快去找！是是。陛下，张大人出事了。出什么事了？我们在皇家花园发现了打斗痕迹，以及一个信封。说要救你的女人，独自一人来燕之下，说她一兵一卒，不留全尸。什么？毒妇，放开我！你已经落在我的手里。你觉得你还逃得掉吗？你
你想做什么？这里是青楼，你说，我想做什么？这些，可都是军中禁足，多年以来一直为朝廷效力。作为回报，你觉得，你不该奉献点什么吗？况且你进宫多年。一直以来，连一次侍寝的机会都没有，你当真不寂寞，不恨那个狗皇帝吗？<笑>我要杀了你！我要杀了你！按住他！别碰我！别碰我！哎<笑><笑><笑>！<笑><笑><笑><笑><笑>等着吧，一个小时之内，此药就能产生效果。到时候就不是我逼你，而是你求着他们了。<笑>陛下，这定是奸计呀、啊！若是单枪匹马前去。必死无疑。京城的任何风吹草动，都逃不出他们的窥探。若动了禁军，恐怕还没出宫就被他们知道了。陛下，老臣亲自去一趟城外，调动虎门营前来驻扎。赵帅，赵帅。不可呀，赵帅，你才受了重伤，怎么能再奔袭出城？老臣是受皇恩，如今年老力衰，还得陛下如此重用，何以回报？如今陛下有难，即便前方是刀山火海，老臣也在所不惜呀。半个时辰之内，虎奔必到。这真是可悲，跟着那昏君那么多年，却连一次侍寝的机会都没有。本宫对他还真是同情。既然他这么想要，那你们就满足他吧。别碰我！别碰我！这么顽强，本宫倒是要看看。你还能坚强到什么时候？贱、啊、婢，竟然敢咬我，弄死他！哎，嗯，进去吧。你说，那昏君来了，看到你这副样子。会怎么想你？不要！不要！小姐，皇上来了！给我撕烂他的衣服！不要！都给朕住手！陛下，陛下，昏君。你以为现在还是你说了算吗？给我继续撕！是是，让这狗皇帝看看，他这忠贞贤能的贱婢放荡的样子。好一副举虎藏身，狗皇帝，其实你也是喜欢这贱婢的，对吗？<笑>你就不怕朕杀你全家？你现在怎么从这儿逃出去都是个问题，还敢威胁我？快，快！朕给你最后一次机会。放了他！
朕可以考虑给你个全尸。昏君，死到临头了还在摆着皇帝的架子。来人，把他的手给剁了。还还一个，这，这，我看你死不死。陛下，你受伤了，不用管朕，抓住他。杜甫，哪里逃？赵毅，陛下。陛下，陛下，走，走，我们走。你还能逃到哪儿去？我是魏相的独女，就算我犯了天大的错，你也不能杀我。现在今非昔日，攻守一行。你若杀了我，我负相定不饶你。你还天真的以为现在的大周是那个老东西说了算？什么？杀！啊、慢着。负相，我负相来了，狗皇帝。看你还敢不敢杀我！你还不给我闭嘴！再敢上前一步，杀无赦！哎，这什么声音啊？这这怎么了？陛下，舒贵妃对陛下一直忠心耿耿，何至于此？暗杀朝廷命官，弑君，这几个罪加起来。够掉脑袋了，你说何至于此？舒贵妃不懂事，还请陛下看在老臣的面子上，饶他一命。饶他一命？朕今日必杀这罪妇！杀！副相，本相在此，看谁敢！朕敢！副相救我！<笑>子树，乱箭齐发，不留全尸。不！啊！陛下当真杀了魏丞相之女？待会儿恐有恶战，咱别看了，快走！哎、快走，快走！魏相，朕杀的好吗？昏！魏相，冷静。好，陛下，哼，杀得好！朕下令抓捕逃犯魏子舒。听说魏相也在积极响应，朕深感欣慰，重赏。陛下，赏赐何物？赏他一口大大的棺材，铺满白绫，送至相府。你，魏相，千万不能冲动。不能让这个狗昏君抓住咱们的把柄，回宫。魏相，滚！这皇帝小儿，本相若不杀你，誓不为人。陛下，陛下，帮帮我，帮帮我，求你
：“陛下，按照您的吩咐，已经将当初与舒贵妃关系亲密的大臣们登记在案。多少人？七十九人。朝中未党数以千计，这七十九人就当做小小的开胃菜了，以同谋反叛之罪，直接率进军抄家，一个不留。”杀！你走这边，我走这边。啊！大人，奉天承运，皇帝诏曰：礼部尚书刘尚与卫子书同谋弑君，朱九族亲子、啊啊。我是受人指使的。什么？告诉我，你是受谁指使的？啊！没人。杀！啊啊啊、是魏相，魏相！你再说一遍是谁？魏周道，抓住他！说是谁派你来的？陛下，刘尚已经将魏忠道的名字说出，现在证据确凿，可以对魏忠道下手了吗？没想到进军之中还有他们的眼线，张毅，陛下。朕给你三天时间，彻底清洗禁军队伍，宁可错杀，不可放过。是，即刻调五百禁军，五百虎贲包围相府。哎呀，陛下，那个皇帝率禁军虎贲共千人，正向着相府杀来。慌什么呀？过来。陛下，那个皇帝要杀你。他到哪儿了？现在应该就在相府之外。微臣率府上卫士去拦住他，您速从小门离开。逃啊！你们想往哪儿逃啊？哪里的苍蝇这么讨厌？魏相，我们之间的账也该算算了吧？打下！别别杀我！还不快走！嗯，老夫自己会走。嗯、陛下，有些不对劲呢、啊。陛下，禁军已经整顿完成，斩首三十六人。那两个有异动吗？哼，事出反常，必有妖。魏相，昏君突然下令，张昭二人带着所有禁军礼工，于城内搜寻残余叛党，宫中守备极为空虚。皇帝小儿的手段还是太稚嫩了。都准备好了吗？准备好了。那好，今夜子时行动。走，大昏君，不要妄自尊。走，陛下不好了，一群刺客杀进宫中，正冲着养心殿而来。慌什么？陛下，哼，我我什么人？陛下。谁派你来的？此人是不需要知道那么多的。喂，嗯，你、嗯，你们，呵，昏君已死，撤！啊啊！陛下，陛下，啊、别晃、啊！朕都说了，慌什么？哎，去。传赵帅和张大人入宫。是。魏相，昏君已死。好，好，好！哈哈哈哈！皇帝小儿，你也敢跟本相斗？等魏相肃清朝野之后，请勿忘与王爷之约。请回禀王爷，本相绝不失约。是。魏上将，赵大人。呃我们的时代到了，丞相万岁！丞相万岁！哈哈哈哈！陛下，你没事吧？无妨，查清楚了吗？果然如陛下所料，魏忠道还留有后手，他与长沙王楚镇秘密勾结，今日杀进宫中的，便是长沙王死士。长沙王，看来是朕对这些藩王过于宽容。等到肃清朝野之后，下一个就轮到他。那我们现在怎么办？密不发丧。
，让魏忠倒那种东西自己撞进去。有动静了吗？从昨晚开始，宫中一直大门紧闭，没有半点动静。魏向您说，那昏君到底死没死？若是赵破鲁他们二人有所举动，就算是故作声势，本相都难以决断。但是没有半点动静。那必是密不发丧。张昭二人已经走投无路，哼！此等愚招，岂能瞒住本相？本相英明，你即刻拿本相虎符，前去城外调神机神勇二营进城，准备攻入皇宫。用何理由？平乱！张昭二人谋害皇帝，密不发丧，妄图掌控天下大事，本相必将二人就地正法。魏忠道，陛下亲自下令将你打入地牢，你竟敢越狱而出！本相听闻，有人造反，已经将陛下谋害，老夫才豁出老命逃出地牢。放屁！陛下此刻就在养心殿内，休得再次胡言。若再不引兵退去，就当以谋反篡位之罪之辱。老匹夫，就是你！与这个贱婢弑君，还敢贼喊捉贼！陛下尸骨未寒，就被两个奸贼鸠占鹊巢。将士们，杀！杀！关门打狗。你不是说陛下就在宫中吗？陛下在哪儿啊？陛下正在歇息呢。若让陛下知道此事，你不得好死！哈哈哈哈哈！你以为天下人都跟你一样蠢吗？杀！陛下，这狗皇帝这回真死了！死得好！皇帝小儿死后，大周就是本相的天下了。圣上尸骨就在此处，你们密不发丧，还说不是奸贼？陛下，陛下真的驾崩了！哈哈哈哈！你二人终于落到本相的手里了。魏忠道，陛下死于谁手还未可知。你这么着急灭口，难道是想做皇帝不成？本相忠于国家，岂能做失德失义之举？待后葬陛下之后，本相自会请长沙王登基为帝。原来这就是你打的如意算盘。哼，魏忠道，若是我告诉你，陛下还没死，还敢狡辩？天，我要杀了你们这两个奸贼！真喊谁敢啊！你你不是已经死了吗？哼，看来昨夜那一剑没能杀了朕，诸位很难以置信呢。老臣不知道陛下在说什么，老臣只知道陛下被谋杀，拼命跑出地牢来平息战乱。你听说，朕昨夜已下令封锁一切消息，除了朕的亲信，也就只有刺客知道。还说你不是御龙弑君，神机神勇将士听令，三，你给朕把这两个反贼拿下。陛下，本相在此，我看谁敢！这绝不是陛下，陛下已死，此人定是这两个奸贼的傀儡。随本相诛杀此三人，都给朕住手！还想狐假虎威？朕的脸可以被模仿，但朕君临天下的气势，天下岂能有人能比肩半分？诸位，你们忠于国家，进攻平乱，朕不仅不会怪罪你们，还会重赏。但现在，你们确定要为这反贼而死吗？狗皇帝，给我闭嘴！是重赏还是满门抄斩，就看诸位聪明与否了。狗皇帝，本相跟你拼啦！抓住他，快、啊！呃呃呃呃，狗皇帝，你不得好死！老东西，当初权倾朝野之时，可曾想过会有今天？像一条野狗一般，被朕踩在脚下。拖下去，打入地牢。秋后问斩，狗皇帝，你不得好死！你不得好死！陛下饶命！狗皇帝就是那个魏忠道，他必有造反的，就是魏忠道。陛下，哎，陛下，陛下饶命啊！陛下，陛下，就地正法。陛下恕罪，与你们无关。朕只治魏忠道一人的罪，发布圣旨：奸相魏忠道，大逆不道，预谋弑君。结党营私，祸乱朝纲，诸其十族，收其虎符，以泄民愤。凡与魏忠道同罪者，皆诛九族。若有主动投案者，可宽待。
。陛下，若真有人投案，该如何处置？杀！像这种奸臣，留一个都是对百姓的不公。再发布评判诏书，长沙王楚镇与魏忠道密谋造反，朕将亲率大军平叛反贼。<笑>你抓我呀！嗯。<笑>王爷出事了，怎么了，先生？是不是魏忠道成功了？魏忠道中昏君假死之计。你说什么？昏君借机颁下评判诏书，即日将新兵十五万向长沙进军。他应该还不知道，这些年本王秘密扩军，长沙已有二十万精锐之师。那窝囊废，他如果敢来，本王就让他永远葬身此地。其实我们不必走到这一步。先生，你这话是什么意思？若是此刻应战，岂不就坐实我们反叛之名？我们应以清君策，诛张赵之名，举义兵，号令天下藩王，以大军进军京城。天下苦昏君已久，王爷德才兼备，诸王不可能不响应。<笑>好，好一手驱火吞狼之计，可不费一兵一卒就让这昏君下台。六部已清洗四百余人。主动投案者不计其数，已全部伏诛。地方府衙正在逐步清洗。缺漏的空位，立刻提拔朝中的忠良之士补上。陛下放心，已经在安排了。陛下不好了，长沙王楚镇发布讨贼檄文，号召天下藩王以军团进军我京城。讨贼？用何名义？清君策，朱张昭。有多少人响应？以长沙王楚镇。汉中王楚藩为首，八位藩王集齐响应，军团已聚集七十万大军。什么？七十万？不错。这群混蛋，匈奴来犯之时，一个个按兵不动，现在打起自己人，就硬气起来了。七十万大军，弹指可灭。陛下，八王之乱不可小觑。匈奴来犯之时，至少还有北关天险阻隔、嗯，但这次的敌人，皆是陛下手足，对地理环境的了解甚至不在我们之下。七十万军团，看起来势力强大，但诸王实则各怀鬼胎，因利而聚者也会因利而散。只要能从中击破，八王不过是八条野狗而已。陛下，我们该怎么办？潜移密使，私下与汉中王楚藩会见，朕许他辅国大帅，骠骑大将军一职，统领天下兵马。可他怎么会接受？他自然不会。而且会将计就计，陛下，您的谋略也太可怕了。哼，演戏，自然是要演全套，光凭一张嘴，如何让他相信？但一场大败，定能让他静下心来，好好想想。赵帅，老臣在，点虎奔两万，全员配备新造的鸟铳，随朕出关迎敌，趁八王大军尚未立足，攻其前军。耶、嗯！这狗皇帝竟然偷袭我！王爷，还有一事，属下不得不禀报。说，皇帝刚刚得胜而归，汉中王就秘密接见了皇帝的特使，二人相谈许久。你说什么？陛下，出战告捷，敌前军八万，尽数覆灭。我们要不要乘胜追击？不必，就算是七十万头猪，没有一个月的时间也抓不完，随他们内乱去。我们返回关内，坚守不动。王爷，此事可能有诈，但是我们不得不防。楚凡这个匹夫，竟然敢背叛本王！汉中王求见，王兄，匹夫、呃，你还敢来这儿？找死！王兄何故如此？你与那狗皇帝密谋，想图我性命，还以为我不知道吗？皇兄误会了，本王这次来就是为了说此事。那狗皇帝的确派来密使，本王只不过是探他口风。那、啊。你探到了什么？那狗皇帝手上不过十三万人马，他相许本王重力，但本王岂是背叛兄弟之人？那你想怎么做？这还不简单吗？那咱们就将计就计。他不是想让本王归降吗？那本王就带着十万兵卒假意归降，等越过关隘，那他就是引狼入室，必死无疑。<笑>好，皇兄也拨五万禁足于你，千万莫让皇兄失望。等本王砍下那狗皇帝的头颅，你我兄弟二人共分天下。陛下神机妙算，楚藩果然带兵前来诈降。多少人？至少十五万。这两人好大的手笔。不过关隘之中只有两万守军
，能吃得下这十五万人吗？朕吃定了。陛下有令，开城门迎接汉中王。就这么个猪脑子，还敢玩挑拨离间之计？进城。哈哈哈哈哈！皇帝来投，真乃雪中送炭。不知陛下之前的许诺还算数吗？朕一言九鼎，朕答应皇帝的事，岂能有假？等到所有叛贼伏手，这天下的兵马都由皇帝一人头点。多谢陛下。皇帝，为何还不过来与朕相见啊？狗皇帝，谁是你兄弟？皇帝。这是何意啊？你真以为本王能看得上你那仨瓜俩枣吗？将士们，有，诛杀张昭，活捉狗皇帝。是。狗皇帝，今日就是你的死期。来人！我看今天是你的死期才对吧？开火！啊啊、不！狗皇帝，你是怎么识破我的计谋的？朕想玩死你们，就如老叟戏顽童。陛下，这个人怎么处置？枭首，将其头颅送给楚镇，就当做见面礼了。来人，要活下去，砍了！是，陛下，陛下饶命啊！陛下，起来，快点走！陛下，陛下饶命啊啊！王爷，狗皇帝是不是死了？汉中王重昏君奸计。十五万精锐，全军覆没。你说什么？那那这是？狗王爹，本王若不杀你，誓不为人。王爷莫急，属下尚有一计，可覆灭十三万周兵。说，京城之中尚有死士，让死士将瘟疫带进全城。到那时，昏君自顾不暇，哪儿还有精力关注此处关爱？好，就这么办。陛下不好了，京城突然爆发瘟疫，感染百姓无数。目前驻扎城外的十一万经营士卒大多病倒。你说什么？如今全国能战之兵只剩下关爱之中的两万人。陛下，这如何是好啊？即便依靠关爱天贤，以一当十，此战也必败。敌军还有足足五十万人呢。朕必须得回去治理治理瘟疫了。若将关爱交与你手，能守几日？如若敌军猛攻，最多只能坚守半月，不够，至少三十日。陛下，朕朕命你坚守关爱三十日。若二十九日城破，朕治你的罪；三十日城破，你仍是功臣，此战的头号功臣。老臣领旨。重复一遍，三十日。三十日。啊哎呦！啊！陛下，你怎么回来了？张大人呢？张大人也感染了瘟疫，此刻正在养心殿内，恐怕他性命不久。什么？殿下，用这药金捂住口鼻，就可以避免感染。青婉，陛下，你平复远一点，别影响了您的龙体。朕绝不会让你死。瘟疫无药可医，陛下速速理解，保重。龙体，陛下，朕岂会放弃京城百姓和你独自篝火？朕还要你和赵帅亲眼看着朕君临天下的那一天，等着朕。陛下。
此地太过危险，为保陛下龙体一步安全之地吧。不必，朕就坐镇御书房，绝不离开半步。陛下，朕需要大量草药。中药莲花清瘟治疗瘟疫的道理，首先，莲花清瘟汇聚了汉代张仲景《伤寒论》，瘟疫麻性石甘汤陛下，这药方真的有用？有大用！你们二人速度准备，务必在一月之内控制瘟疫。若是延误，即便瘟疫成功控制，前线关隘也将告破，届时大周将沦入贼人之手。遵旨。今国乱岁凶，天子被贼人掌控，谋害中将魏忠道，诱杀本王皇兄。今大军随本王攻破关隘。诛杀贼人，匡复大周，给我杀！杀！杀！杀！赵帅，敌军五十万倾巢而出，是要拿下关隘。只要坚守三十日，陛下的援兵就会赶来。传本帅率令，死守不出。是。陛下，所有草药全部配齐，请陛下查验。不错。按照朕的方法建筑，先进行小规模实验，若是有效，第一时间普及全城。遵旨。今晚，陛下，来，起来，把这碗药喝了，你的病就好了。感觉怎么样？这是哪儿来的灵药？我真感觉舒服不少。这是陛下亲自书写的药方，陛下乃医仙转世，大周之福啊！立刻将汤药分发下去，优先发放经营士卒以及宫中禁军。遵旨。把药喝了。哎，我感觉我不难受了。哎，我也不难受了。这简直是神药啊！这是皇上亲自开的药方。秦婉姐，恢复的怎么样？喝了汤药休息几日，已经恢复正常了。对了，怎么一直不见赵帅？朕临行前命令赵帅死守关隘。赵帅手上不是只有两万人吗？朕命赵帅死守三十日，其实他能守二十日就已经不可思议了。事不宜迟，马上点兵。前去支援关爱。我们还有多少弟兄？不足两千。英雄，他们都是英雄啊！败局已定，你们还何苦抵抗？不如早早投降，免得生灵涂炭。哈哈，我等宁愿战死，也绝不会削你这叛贼。哈哈，贼喊捉贼，岂不可笑？你张赵二人挟持皇帝欲掌控天下。本王兴兵而来，只为诛杀你们二人，何故让这么多士卒白白赔上性命？本帅陪同陛下御下亲征，抗击外敌之时，怎么不见你们前来相助？此时举兵，不是反叛是什么？就是你们二人陷害忠臣，未向下狱，还敢在这儿混淆视听？赵帅乃忠义之将，是忠是奸，难道我们不会分辨吗？就是就是就是。你们才是奸贼！本王只给你们一炷香的时间考虑。诸君若拿这老贼人头来降，我自会大赦诸君；如若不然，<笑>城破，鸡犬不留。哈哈哈哈哈哈！玉可碎而不可改其白，竹可焚而不可毁其节。身虽陨，名可垂于诸波也。又有何惧哉？你关爱在此。尔等匹夫尽管来攻，城若破，有死而已。城若破，有死而已。城若破，有死而已。城若破，有死而已。城若破，有死而已。王爷，这给脸不要，继续攻城。干
。陛下，必须要停下来歇歇了，不然战马要累死了。不能歇！赵帅此刻孤军奋战，朕如何能歇？传令下去，全军奔袭！若有延误军机者，臣是。给本王杀，一个不留！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！赵帅，赵帅，剑伤太深，必须卸甲取出箭头，快来给赵帅卸甲！不能卸甲，战场之上，主帅一旦卸甲，士兵便知我受伤。届时军心大溃，关爱必逝。赵帅断不可再战了，拿军旗来。是。陛下不到，不能卸甲。剑龙卸甲，大周军旗在此，军旗不到。就代表本帅不倒，关爱未丢，将士们继续战斗。杀杀杀杀杀！陛下，你不是说三十天就来吗？这都三十四天了，你怎么还不来呀、啊？来了来了来了,来了，陛下来了。十万，五十万人一个月攻不破一座两万人把守的关隘，废物，一群废物！你还有脸说这话？为强军功，攻城精锐，以长沙军占据大头，攻不下城池，还怪我？嗯，就是，要不是你和楚凡自作聪明，开战就损失二十万人，我们又岂会被困在这小小关隘之前？你们。你们王爷不好了！瘟疫从京城蔓延而来，我军中已出现病状。说什么？陛下这康药简直是灵丹妙药，前几日还有些不适，但是服用之下简直是精神抖擞啊！宫中太医都束手无策，可是陛下简直是神了，随手一个药方就解决了瘟疫这个千年难题。哈哈哈哈陛下，据说瘟疫也在叛军之中蔓延，我们要不要趁此机会一举击溃叛军？不必，朕。可不费一兵一卒，去长沙王信。哎呀，哎呀，啊，哎呀，哎呀，哎呀！长沙王楚真谣言惑众，起兵造反，朕只至此一人，其余主君若能生擒，长沙王于关隘外，一切过错，朕可既往不咎。啊，嗯，嗯，嗯，哼，楚镇这个王八蛋，有功劳独占，有过错全都归结到我们身上。如若让他上了这一仗，登基称帝，首先死的就是我们几个兄弟。不错，虽然现在瘟疫横行，但是本王听说皇帝已经寻来仙药，治好了瘟疫，胜负难定了。我们必须要想办法破局。难不成降周帝？我们和楚镇一起造反，他岂能容我们？王爷，我军病倒士卒十三万，死八千，病亡人数还在增加。若是再不干预，我军恐亡于瘟疫之手。那个昏君都能治疗瘟疫，本王为何不行？传令下去，马上！啊！你们想干什么？此战千言日久，我们私下商量一计。可只需兵戈，什么计谋？你这项上人头！你们这是要造反吗？啊哎啊、造反的是你，可不是我们。我们要把你交给陛下，求陛下饶过我们。不要过来！小王受奸人所惑，做出大逆不道之事，请陛下恕罪。班师回朝，陛下，秦右贤王、朱左贤王御驾亲征，大破匈奴，荡平奸臣，平定八王，纵横四海，横扫八荒，旷世之举，前无古人，后无来者，功在千秋，威震华夏。陛下天威。
，威震华夏。千古基业始于今日，陛下圣旨，改年号为开元，至此天下一统，大周江山，万古长存。吾皇万岁万岁万万岁！众爱卿，平身，谢陛下。陛下当初为抗匈奴，力排众议，终止泰山祭天大典。如今四海归一，陛下应该着手进行祭天大典筹备。臣父议，准。周帝楚臣大破匈奴，荡平奸道，平定八王，纵横四海，横扫八荒，功在千秋，威震华夏。朕即天命，奸相魏忠道，祸乱朝纲，奸贼楚朕，兴兵谋反。臣。呃呃